ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയറിലാ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ടോപ്പിക്സ് അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പതിനഞ്ചോളം ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെലവന്റ് ആണോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അത് റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റെലവന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഗൈഡിന് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയും കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പൊ റെലവന്റ് അല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആ ഒരു ഗൈഡ് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവരത് റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെലവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്നത്തെ ടൈമിൽ കുറച്ച് റെലവന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ടോപ്പിക്സ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് എണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി എല്ലാതും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെലവന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഈസി ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈസി അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റഡി ഓൺ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊജക്ട് ടോപ്പിക്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സ്റ്റഡി ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എ സ്റ്റഡി ഓൺ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഫീൽഡിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ
ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റഡി ഓൺ എൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഡൗൺ സൈഡ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് തിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി കുറച്ച് ടഫ് ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി റോൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എസ് എം എസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് പഴയ ടോപ്പിക് ആണ് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിന്റെ ഇനി അടുത്തത് എ സ്റ്റഡി ഓൺ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓൺ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇതും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് കൊമേഴ്സിനെ ആ ഒരു വാണിജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് എ സ്റ്റഡി ഓൺ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദ കൺട്രി അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബോൾഡ് ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങളോട് എടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് നോക്കിയേ എ സ്റ്റഡി ഓൺ റോൾ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ റോളാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റോൾ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലെ നമ്മുടെ ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ റോള് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആയാലും ആമസോണിൽ ആയാലും ഒക്കെ അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പോ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ഒരുപാട് ഹൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു റോളിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആൻഡ് മാക്സിമം ഡാറ്റ കിട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആ ഒരു നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇ സ്റ്റഡി ഓൺ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കോവിഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് രംഗത്ത് കോവിഡിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റിൽ ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അങ്ങനെ പല ഏരിയയിലും ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ വന്ന ഇമ്പാക്ട് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ വന്ന ഇമ്പാക്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ വന്ന ഇമ്പാക്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റെലവെന്റും ആണ് കാര്യം ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റെലവെന്റും ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കോവിഡിന്റെ ഏരിയ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെക്കാം പബ്ലിക് സെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇ കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെ വെക്കാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഇനി അടുത്തത് A study on customer satisfaction towards electric scooters. ആണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പിക്സ് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ടോപ്പിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ പോയി ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് അവര് വൈവയ്ക്കൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റെലവൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടണം അപ്പൊ റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ സർവീസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പ്രൊജക്ടിന്റെ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പകുതി വെച്ച് നിർത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരരുത് ഡാറ്റ കിട്ടാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡിനെയൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീച്ചറിനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ടോപ്പിക് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മിസ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മിസ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെയാണ് മിക്ക കോളേജിലും പതിവ് അവർ യെസ് ഒരെണ്ണം പറയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ടോപ്പിക്സും ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ ഇതിന് ഇനി ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇനി എന്താ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ